தொடர்ந்து எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டின் விரைவுச் செய்திகளை பார்க்கலாம் உச்சநீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக எஸ் ஏ பாப்தேவை நியமனம் செய்ய குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஒப்புதல் தெரிவித்திருக்கிறார் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் அடுத்த மாதம் பதினேழாம் தேதியுடன் ஓய்வு பெறுகிறார் இதையடுத்து மரபுப்படி அடுத்த தலைமை நீதிபதியாக மூத்த நீதிபதி எஸ் ஏ பாப்தேவை நியமனம் செய்ய பரிந்துரைத்து மத்திய சட்ட அமைச்சகத்திற்கு அவர் கடிதம் எழுதினார் இது தொடர்பாக சட்ட அமைச்சகம் பிரதமருடனாக ஆலோசித்த பிறகு எஸ் ஏ பாப்தேவை உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமனம் செய்ய குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் இதையடுத்து நவம்பர் பதினெட்டாம் தேதி குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிக்கு குடியரசுத் தலைவர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார் கடலூர் அருகே திறந்த நிலையிலிருந்த பழுதடைந்த ஆழ்துறை கிணறுகளை பள்ளி சிறுவர்கள் தாங்களாகவே முன்வந்து மூடினர் திட்டக்குடி எடுத்த சிறுமுளை பெருமுளை நெடுங்குளம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் முப்பதற்கும் மேற்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகள் உள்ளன இதில் பத்திற்கும் மேற்பட்டவை பழுதடைந்த நிலையில் மூடப்படாமல் இருந்தன இவற்றை அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த பள்ளி சிறுவர்கள் தாங்களாகவே முன்வந்து ஓடுகள் சாக்குப்பைகளை கொண்டு மூடினர் இந்த நிலையில் இதேபோன்று பல கிராமங்களில் பழுதடைந்த நிலையில் ஆழ்துளை கிணறுகள் உள்ளதாகவும் அவற்றை மூட சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்தனர் முதுகலை ஆசிரியர் பணி தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு நவம்பர் எட்டு மற்றும் ஒன்பது ஆகிய தேதிகளில் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு நடைபெறும் என்று ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ளது அரசு கல்லூரிகளில் காலியாக உள்ள இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பது உதவி பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கான தேர்வு செப்டம்பர் இருபத்தி ஏழு முதல் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை நடைபெற்றது இதைத் தொடர்ந்து தேர்வர்களுக்கான தகுதி மதிப்பெண்ணை வெளியிட்ட ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் தகுதி பெற்றவர்களுக்கு குறுஞ்செய்தி மூலம் சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கு வருமாறு அழைப்பு விடுத்திருக்கிறது இதற்காக இன்று முதல் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி வரை அவர்கள் தங்கள் சான்றிதழ்களை டபிள்யூ 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 டாட் டி என் டாட் டிஆர்பி டாட் என்ஐசி டாட் இன் என்ற இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் அருகே தனியார் பெட்ரோல் பங்கில் கலப்பட பெட்ரோல் விநியோகிப்பதாக கூறி வாடிக்கையாளர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் தெங்கம்புதூர் பகுதியில் உள்ள பெட்ரோல் பங்கில் நேற்றிரவு பெட்ரோல் நிரப்பிய வாகனங்கள் வழக்கத்தை விட அதிகமாக புகை வெளியேறியதாக கூறப்படுகிறது இதனால் சந்தேகமடைந்த வாடிக்கையாளர்கள் மற்றொரு பெட்ரோல் பங்கிலிருந்து வாங்கிய பெட்ரோலிடம் இந்த பெட்ரோல் பங்கில் வாங்கிய பெட்ரோலை ஒப்பிட்டு பார்த்திருக்கிறார்கள் அப்போது நிறத்தில் மாற்றம் இருக்கவே ஆத்திரமடைந்தவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பெட்ரோல் பங்கை முற்றுகையிட்டு பணியாளர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பேச்சிப்பாறை அருகே மின்சாரம் தாக்கி மூன்று இளைஞர்கள் உயிரிழந்தனர் பேச்சிப்பாறை அருகே குற்றியார் பகுதியில் நேற்றிரவு ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக மின்சாரம் தடைப்பட்டது அப்போது குற்றியார் பகுதியைச் சேர்ந்த சஜின் சலோ சுபாஷ் மன்மதன் ஆகிய மூவர் மின்மாற்றி கம்பியை தட்டி இருக்கின்றனர் இதனால் மின்சாரம் பாய்ந்து மூவரும் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் இதுகுறித்து பேச்சிப்பாறை போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மேலும் செய்திகளை விரிவாக தெரிந்து கொள்ள நியூஸ் தமிழ்நாடின் பேஸ்புக் யூ டியூப் ட்விட்டர் உள்ளிட்ட வலைதள பக்கங்களை பாருங்கள்